สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของอะไรของคาแรคเตอร์อ่าลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับเริ่มต้นมาผมก็ include ตัว standard io เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เหมือนปกตินะครับเขียนตัว main ขึ้นมานะครับแล้วถัดมาเราก็ไปเขียนตัว demo นะครับสำหรับการทดสอบคอนเซปต์แต่ละอันของเรานะครับอ่าเป็นแบบนี้อ่าคราวนี้มาดูนะครับผมสร้างตัวอะไรนะครับที่จะเก็บชื่อดอกไม้เนี่ยหนึ่งดอกนะครับผมก็เขียนแบบนี้นะครับวงเล็บเข้าไปแบบนี้แล้วก็สมมุติว่าดอกทิวลิปละกันนะครับผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้ใช่ไหมครับคือถ้าเราไม่บอกขนาดนะครับเครื่องจะอิมพลายจากตัวนี้เองนะครับว่าทิวลิปเนี่ยหตัวแล้วก็ตามด้วยแบ็กสลาร์ซีโร่ก็เป็น6ตัวนะครับเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับว่าเป็นเลข6แบบนี้ก็คือ0ูนถึงหรือจะไม่เขียนอย่างนี้ก็ได้อ่ะคันนี้มาดูทำความเข้าใจอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งพิมพ์ตัว address นะครับให้มาทำความเข้าใจตรงนี้นะครับว่า address ของ flower นะครับเราจะใช้เปอร์เซนต์ p เป็นตัวแทน address เนี่ยแล้วก็พิมพ์ flower นะครับแบบนี้ดูแค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็ demo หนึ่งอ่าผมรันดูนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราพิมพ์ค่าแบบนี้ออกมานะครับตรงนี้นะครับจะเป็น address ของที่เก็บว่าตัว flower นะครับตัวแรกก็คือตัว t เนี่ยถูกเก็บที่ address ใดนะครับเพราะฉะนั้นชื่อตัวแปร array นะครับค่าที่มันเก็บนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ้างถึงตัวแปร array เนี่ยตัวมันเองคือตัว address นะครับเน้นนะครับเนั้นตัวมันเองเป็น address เนี่ยเราจะไม่สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับว่าสมมุติว่าผมเปลี่ยนว่าตัว flower เท่ากับ jasmine อย่างนี้เนี่ยเดินนะฮะแล้วผมสั่งพิมพ์ตัว flower เข้ามานะครับอลองดูนะครับว่าแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแบบนี้นะครับได้เออร์เลอร์มาเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวแปรอะไรจะง่ายๆนะครับถ้าเราตั้งอะไรแบบนี้นะครับที่มีตัวแบล็กเก็ตอันนี้เนี่ยพอสร้างขึ้นมาแล้วนะครับเราจะไม่สามารถใช้ตัวมันในฐานะชื่อตัวแปรปกติที่จะไปกําหนดค่าใหม่ได้นะครับถ้าเราต้องกําหนดค่าหรือเปลี่ยนค่าในอะไรนะครับเราต้องเขียนแบบนี้นะครับสมมติผมต้องการทําให้ตัวแรกเป็นตัวใหญ่ก็พอนะครับผมก็บอกแบบนี้นะครับนะเป็นตัวใหญ่นะครับแบบนี้นะฮะแล้วผมจึงสามารถที่จะพิมพ์ค่าตัว flower ออกมาได้นะครับผมสลับอันนี้มาแล้วอันนี้คอมเมนต์ไปลองดูนะครับเห็นไหมครับคันนี้เนี่ยตัวทีนะครับตัวแรกของ flower จะเป็นตัวใหญ่ละนะฮะอันนี้คือตัวอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูยี่ดีกว่าเราควรจะเรียนรู้ว่าตัวแปรอะไรทำงานยังไงนะครับมาดูตัววิธีการเก็บข้างในนะครับผมใช้ตัว str length ของตัว flower แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับผมก็ไปทำการ include เข้ามานะครับจากตัว string นะครับเนี่ยตัวเนี้ย string header นะครับจะมีฟังก์ชัน declaration ของ string length อยู่นะครับแล้วผมก็สั่งพิมพ์แบบนี้แล้วกัน flower index ที่ i มีค่าเท่ากับตัวนี้นะครับแล้วก็ address นะครับถ้ากับตัวนี้อ่าแล้วเราก็พิมพ์นะครับ index ที่ i แล้วก็เป็น flower วงเล็บ i แล้วก็เป็น flower i แล้วตรงนี้นะครับเป็นผ่านตัว address เข้ามาคราวนี้เราจะพิมพ์ address ของตัว flower index ที่ i นะครับแล้วก็เขียนแบบนี้อ่าลองดูนะครับสั่งรันเห็นไหมครับเราก็จะเห็นนะครับตัว t ตัวแรกนะครับเก็บอยู่ที่ address ดู3ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับ a 2 a นะครับแล้วตัว character นะครับมีความยาวเท่ากัน1ไบต์เพราะฉะนั้นตัวถัดมานะครับก็เป็น a 2 b อันนี้เลขฐาน16นะครับก็มี0ถึง9แล้วก็ a ถึง f นะครับก็คือตัว a พูดง่ายๆมันคือค่าเท่ากับ10ตัว b 11นั้นก็ไล่ไปนะครับเราจะได้ค่าทิวลิปออกมานะครับหรือว่าเราจะทํางี้ก็ได้นะครับลองสังเกตสมมุติว่าผมเซตเบรกพอยต์ตรงนี้นะครับอันนี้ผมใช้ตัว C l i o n Editor นะครับผมว่ามีตัว Debugger ที่ดีพอสมควรเลยผมมากดตรงนี้นะครับตรงตัวรูปบั๊กเนี่ยผมต้องการให้ดูตรงนี้นะครับพอเราทํางานได้นะครับตรง Flower ตรงนี้เราจะเห็นว่าค่าข้างในมันเก็บยังไงใช่ไหมครับนะครับทิวลิปหตัวนะครับบวกด้วย b a c k s l a s h C ลบนั่นเองนะฮะโดยที่พวกนี้เราขอดูตัว address ของมันออกมาได้นั่นเองนะครับเช่นอันนี้เดี๋ยวผมใส่ watch ตัวนี้นะครับพิมพ์ไปเลยนะ
ชื่อ flower เองก็คือชี้ไปจุดแรกก็คือตัว address นะครับที่เป็นของตัว index ตัวแรกก็คือเลข0อันนี้เนี่ยนะครับจะมีค่าจำได้ใช่ไหมครับ aca ตรงนี้เนี่ยนะฮะคราวนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งในการสร้างตัว string นะครับเราก็ยังสามารถบอกเป็นแบบ pointer ได้สมมติว่าชื่อ planet ละกันสมมติว่าผมตั้งชื่อว่า mercury ละกันนะครับดาวพุธเนี่ยผมสร้างแบบนี้ก็ได้นะครับแต่การสร้างแบบนี้นะครับจะเป็น constant นะครับตัว mercury เนี่ยเดี๋ยวมาดูว่า constant ตัวนี้ค่าคงที่เนี่ยหมายความว่ายังไงโดยที่พอผมทำแบบนี้ได้นะครับผมก็สามารถพิมพ์ตัว planet เนี่ยออกมาได้แบบปกติเลยนะครับสั่งรันดูได้นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะพิมพ์ mercury ขึ้นมาหรือว่าผมจะรูปตัว planet นี้ก็ได้นะครับผมทำได้หลายวิธีสมมติว่าผมใช้ while loop เขียนให้ดูนะครับผมก็บอกว่าตรงนี้เป็น planet ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เป็น planet บวกบวกอ่าเดี๋ยวนะครับแล้วตรงนี้ผมก็สั่งพิมพ์นะครับที่จะตัวออกมาให้ดูนะครับอ่าลองดูนะครับตัว planet อันนี้นะครับมันก็คือ address ที่ชี้ไปยังตัวอักษรตัวแรกที่เก็บนะครับงั้นถ้าผมทำแบบนี้นะครับก็คือพอผมพิมพ์นะครับออดตรงนี้ต้องมีดอกจันตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือ d r e f e r e n c เราก็จะได้ค่า character ตัวแรกของมันนะครับพอพิมพ์ตัวแรกเสร็จปุ๊บผมให้ตัว pointer นะครับบวกขึ้นอีก1นะครับบวกขึ้นอีก1พอดีในที่นี้นะครับมันเป็น pointer ที่ชี้ไป character เพราะงั้นมันก็คือบวกไปอีก1นไบต์แต่ถ้าเป็นแบบ pointer ชี้ไป integer คันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องเราเป็นแบบไหนแล้วนะครับว่าจะเป็น integer แบบ2ไบต์หรือ4ไบต์ทำนองนั้นนะครับอลองดูโค้ดอันนี้แล้วกันนะครับผมสั่งพิมพ์ตรงนี้เห็นไหมครับผมจะได้คำว่า mercury เนี่ยพิมพ์ออกมาผมสามารถที่จะพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะครับเรียนแบบอันนั้นผมก็บอกว่าเป็นตัวตัวนี้แล้วก็บอกตัว address ว่าอยู่ที่เท่าไหร่ด้วยแล้วกันนะครับผมก็คิดพิมพ์แบบนี้ได้ดูนะครับโดยที่ตรง planet ตรงนี้เนี่ยผมแก้ตรงนี้ให้ดูว่า planet นะครับพอสร้างขึ้นมามันคือ pointer ที่ชี้ไปอย่างตัวแรกนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราลองรันดูอีกรอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะครับตรงนี้ผมต้องแก้โค้ดเป็นนี้ดีกว่านะครับ backslash n u p i t ที่ตรงนี้เดี๋ยวรันใหม่ดีกว่า,ามาดูนะครับตรง mercury นะครับบรรทัดนี้บรรทัดที่14ที่พิมพ์ออกมานะครับเห็นไหมครับถ้าผมอ้างถึง planet เฉยๆนะครับมันจะหมายถึงตัว address ตัวนี้นะครับจำสัก3ตัวสุดท้ายแล้วกันว่าเป็น f 6 a แบบนี้นะครับแล้วตอนผมพิมพ์นะครับตัว m e r c u r y เนี่ยเห็นไหมครับคาแรคเตอร์แต่ละตัวนะครับก็คือตรงเนี้ยพอเราดีเลฟเรนตัว pointer ใช่ไหมครับเราก็ได้ค่าของมันคือคาแรคเตอร์แล้วพอเราอ้างถึงตัวมันเองนะครับมันคือ address ที่ชี้ไปเพราะฉะนั้นพอครั้งแรกนะครับ address นะครับชี้มาที่ตรงนี้เห็นไหมครับตัว m เนี่ยใช่ไหมครับก็คือ f 6 a พอพิมพ์เสร็จ1ครั้งผมก็เพิ่มตัว pointer ขึ้นอีก1นะครับเพราะฉะนั้นก็ชี้มาที่ f 6 b เพราะงั้นก็พิมพ์ตัวอักษรตัวที่2คือตัว e ไล่ไปเรื่อยๆจนจบนะครับจริงๆแล้วตรงนี้มันก็คือการเขียนแบบนี้ตราบใดที่อันนี้ไม่เท่ากับตัวนาวนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เราจะไม่เขียนตรงพาร์ทนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะลองรันดูได้นะครับเห็นไหมครับคำตอบออกมาเหมือนเดิมคราวนี้นะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือตรงนี้นะครับ planet เนี่ยสมมติว่าผมต้องการเปลี่ยนตัว m ตรงนี้นะครับให้เป็นตัวเล็กเราก็อาจจะบอกว่าตรงนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์ไปก่อนดีกว่ามาดูเฉพาะผลของอันนี้ได้เข้าใจว่าถ้าเราสร้างสตริงแบบนี้เนี่ยมันหมายถึงเป็น constant นะถ้าผมเขียนว่าตรง planet อันนี้นะครับเป็นตัว m เล็กดูนะฮะแล้วผมสั่ง print ตัวนี้นะครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสั่ง run คือพูดง่ายๆเครื่องมันนะครับรันมาแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่มีโชว์อะไรออกมาเลยนะครับแบบนี้นะครับเนื่องจากตรงนี้เป็น constant code ตัวพวกนี้นะครับจะทำงานไม่ได้นะครับพวกนี้เนี่ยจะถือว่าเป็น unpredictable behavior ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับคือเอาง่ายๆคือตรงนี้ทำไม่ได้แต่ถ้าตัวนี้ของเรานะครับ planet ตรงนี้ของเราเนี่ยถูกเปลี่ยนให้เป็นแบบตัวนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ค่าได้แล้ว
เวอร์ชันแรกที่เป็นพอยเตอร์ที่เป็นคอนสแตนต์เนี่ยเราไม่มีอะไรขึ้นมาแต่ถ้าผมรันอันนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันพิมพ์ Mercury ตัวเล็กเพราะฉะนั้นตอนที่เราสร้างตัวแปรนะครับที่จะเป็นสตริงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเปลี่ยนค่ามันหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนค่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมกลับมาเป็น Planet แบบเดิมเราก็เขียนบรรทัดที่13ได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือสร้างเป็นคาแรคเตอร์พอยเตอร์ที่ชี้ไปยังหน่วยความจําจุดแรกที่เก็บตัวสตริงที่เป็นคอนสแตนต์อันนั้นแล้วตอนเราใช้พวก Print Format ต่างๆนะครับอันนี้ผมคอมเมนต์ไปพวกบรรทัดนี้ใช้ไม่ได้ตอนเราใช้ตัว Print Format ต่างๆเครื่องจะรู้ว่าพิมพ์ไปจนกระทั่งเจอหน่วยความจำจุดที่เป็น Backslash 0นั่นเองนะฮะว่าจะพิมพ์ตัว Planet ตรงนี้ออกมานะครับคือถ้าจะดูตรงนี้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมเซตเบรกพอยต์ไว้ตรงนี้นะครับผมอยากจะให้ดูค่าจาก d e b u g g e r เนี่ยจะดูง่ายนะครับดูตรงนี้นะครับค่าใน d e b u g g e r เนี่ยดูนะครับ Planet เห็นไหมครับถ้าเราสร้างเป็นตัว Pointer ของคาแรคเตอร์เนี่ยคือชี้ไปที่ address นี้นะครับแล้วตัวมันเองถ้า d e f e r e n c ออกมาเห็นไหมครับมี d o c จันเนี่ยก็คือตัว m ก็คือตัวแรกนั่นเองนะฮะถ้ามาดูกับตัว flower อันนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นตัว array ซึ่งในพวกนี้เราสามารถที่จะแก้ค่าของแต่ละตัวที่เราต้องการได้นะครับอาละครับสำหรับตัวอย่างของ array ของคาแรคเตอร์นะครับในตอนที่2ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ